Tjena och tillbaka till Vi kommer dö Exakt Bils, Som du sa Bilsnö Ja ah. Okej, okay, till där. 12 dagar har gått. Vi kommer fucking döda folk just nu. Eller vi kommer vinna över dem som. För vi är så coola. Ja, och vi är, vi är ganska coola. Och liksom, för jag ska gå in och kolla det så är jag faktiskt coolare än de flesta stjärnor som finns i hela universum. Visste ni det? Inte jag heller. För det här. Jag lärde mig här igår faktiskt. Alltså, jag vet inte om vår chans att vinna faktiskt är så värst jättestor, men liksom, man gör ju vad man, vad man kan. Ja, vi... Så, okej. Okay. Eh, vänta, vad fan var vår plan nu igen? Okej, okay. minimalt prat. När vi kommer dit så kommer vi stå långt bort. Därför så ska de med krafter som fungerar långt bort ifrån attackera dem först med dem. Sedan... Närmar vi oss långsamt Och De andra börjar attackera också Min kraft är cool och jag sitter på en stol Brol Okej okay, jag tar väl fram min dator nu för att eh, Leta efter dem Okej Hej datorn Kan du föra oss till Tongo och Stefan Rött är färdig kalkylerad. Okej, okay, let's go. Då kan vi bara då kan vi bara sticka dit direkt liksom. Gaming. Låt den sista striden börja. What is up, Bisnack Nation? I'm your host. Thriller C Star Let's get right into the snack Hej Vad var det vi sa? Lika garanterat som tidens gång har vårt löfte hållits Hoppas ni är redo att slåss för er liv Låt oss strida. Från och med nu är allt till rätt. Jag antar att jag ska attackera den. Va? Jag, jag menar attacker ingenting. Det här är inte bra. Vi behöver redan ändra planen. Det här känns inte bra. Vad väntar ni på? Vad får er att inte vilja överväldiga oss? Om vi inte höll tillbaka vår rede så skulle du inte stå för dina två bilis nu! Jag hoppas vår plan fungerar. Det är vårt enda hopp. Var inte larviga. Är inte er filosofi att bara fortsätta kämpa fast att världen bit för bit korroderar er beslutsamhet. Trots att passionens låga släcks både av era inre tårar och av omvärldens stampningar. Trots att smärtan ber er att sluta med detsamma. Och, och varför bryr du dig? Och, om hela striden är under din kontroll så finns det väl ingen anledning för dig att fråga oss? Vänta, något är fel. Texten på Tongos jacka är spegelvän. Om ni vill ha närkontakt så får ni gärna komma till oss, idioter! Om jag går nära er så kommer ni inte längre att finnas till. Tongo är det sjutton. Det är 17. Ni har rätt i att något i världen just nu är fel. Överst på vår agenda är onekligen att fånga in er så snabbt det går. För att era valmöjligheter ska minimeras. Tur att ni inte kan använda era hjärnor för att komma på detta faktum. Vad fan menar han? Är vi fast eller något? 
Tungo har redan använt sin kraft för att fånga in oss. Det är bevis på att han kan påverka oss på långt håll, utan att vi ens behöver märka. Om vi är så betyder det att han på något sätt avgränsat oss från resten av världen. Hm. Rumslig avgränsning, där även Leif 72s attacker inte kan fly. Rummets gränser, upp, ner, vänster, höger, fram, bak. Texten är vänd. Väggen som Leif 42 slog på är nu på helt andra sida. Leif 42s kraft på väggen är motriktad väggens kraft på Leif. Exakt som en spegel. Men en vanlig spegel vänder fram och bak. Här är vänster och höger vänt. Omvärldens kriminalitet har ändrats totalt. Med oss till skillnad i centrum. Av universums relativitet borde vi från utsidan sett själva vara spegelvända. Och med Ockhams rakkniv kan man endast konstatera att det är vi som är spegelvända. Framför att resten av världen är det. Vi har alltså isolerats i en vidning av rum. Det är Tongos kraft. Men vänta. Varför gjorde gitarren inget? Leif 42 borde ha ändå kunnat få ut sitt ljud. Vi kan ju även höra Tongo prata just nu. Han måste alltså kunna vända på rum. Väldigt lokalt. Parallellt med att han ändrar hela vår uppfattning. Om man vänder fram och bak på en ljudvåg kan ju få den att förgöras genom destruktiv interferens. Kanske var det också därför ljudsignalerna från Factix Chip var borta när datorn försökte hitta dem. Min antagning var alltså korrekta. Om Tongo nu vill spela 7D-schack så tänker jag också göra det. Det enda vi behöver är en utväg. Tongos kraft är att vända på rummet sig självt. På grund av detta är vi just nu fast i ett litet spegelrum. Men de verkar också kunna vända rum på en liten skala så var väldigt försiktiga. Dina ord är meningslösa. Lika meningslösa som alla andra luftens vibrationer. Många har försökt att manipulera rum på detta sätt. Men ingen har någonsin mött att kommit i närheten av denna behärskningsnivå. Försöken ledde aldrig något vart. Och knappt ens i teorin fanns det en chans. Jag trodde aldrig jag skulle få observera kraftens fulla potential. Särskilt inte i denna situation. Så du menar att om jag... Du typ kastar en grej, så kommer den typ vridas eller något? Eller? Va? Vänta. Nej, okej, okay, jag fattar faktiskt absolut inte vad som kommer hända. Vi får väl... Jag får väl bara testa och försöka. Eh... Det där var inte det jag hade förväntat mig! Vad fan ska vi göra nu? Vi måste attackera samtidigt för att kunna komma närmare. Kanske mitt kalidoskop kan hjälpa till. Stå mitt emot Tongo och spela på gitarren. Det här är inte bra. Han menar ju verkligen allvar. Det är inte bara vanliga människor som kan döda av en sån här kraft. Efter nästa attack ska jag använda min magnetism. Hoppas det fortfarande fungerar. Han må ändra rum, men han kan inte ändra ödet! Mitt i prick. Tongo, kolla! Ta det lugnt! Rummet är som vanligt igen. Och så huvudrätten. Nemos overclock. Vi är fler än er. Det är enkel matematik. Snart är ni lik. Hoppas ni blir rättfärdiga, för jag kommer inte förlåta er. Vi har du det till, Essie och Alvin. Synd att ni inte respawnar, så jag kan ha lite roligt. Deras positioner är för förutsägbara. De står i en halvcirkel med Tongo som brännpunkt. Om hans kraft är Sveriges symmetrisk ligger vi illa till. Men vänta. Stefan, han ligger ju mitt i vägen. Inte skulle han väl... Det är vad han vill att jag ska tro. Nej, det är fälla! Sprid ut det! Fuck, fuck, 
Vi gör vi nu? What the fuck? Det var redan för sent. Bara för vi underskattade Tongos förmåga. 